Hello, children, and welcome to the lesson. Today we are speaking about holidays and traditions. By the way, what date is it today? Today is the first of April. What do people celebrate on the first of April? Can you remember? Попробуйте вспомнить. Что мы отмечаем 1 апреля? We celebrate April Fool's Day. On this day, we play tricks on each other and laugh a lot. So, my congratulations. Today, I hope you are going to have a lot of fun. Помните, 1 апреля – это день розыгрыша и смеха. Надеюсь, вы повеселитесь сегодня. But first, let's work. Но сначала мы с вами работаем. In your copybooks, put down Friday, the first of April. Class work. And today we are speaking about holidays. Let's remember some of them. Halloween. We celebrate Halloween at the end of October. Birthday. It is maybe your favorite holiday. Наверное, любимый праздник каждого ребенка. Easter. We celebrate Easter in April this year. В этом году Пасха в апреле. Christmas. We celebrate Christmas on the 7th of January. Victory Day. Victory Day is a very important holiday in our country. We celebrate it on the 9th of May. Maslenitsa. It is a great fun. We say goodbye to winter and we greet spring. New Year's Day. It is one of the most Beautiful holidays. We all wait for it very much. And of course, we all wait for presents from Father Frost. Well, remembered some holidays. And what I want you to remember for forever. Запомните, пожалуйста, когда мы говорим о праздниках, мы можем работать с двумя предлогами. Вы заметили, некоторые праздники называются Birthday, Victory Day, New Year's Day. То есть в их названиях есть слово day. А некоторые называются так. Halloween, Easter, Масленица. So they don't have the word day. Remember, on с названием праздника, если в названии есть слово day. On birthday. On New Year's Day, on Victory Day, и at, если слово day отсутствует. At Christmas, at Halloween, at Easter. Remember this. Это обязательно запомните. Well, now we are looking at some pictures. And remember what we can do on different holidays. Посмотрим на рисунки, страничка 98, и запишем в словарь слова действия, которые мы можем выполнять на разных праздниках. Dress up. Наряжаться, переодеваться. Have street parades. Устраивать уличные шествия. Light bonfires. Жечь костры. Decorate the house. Украшать дом. Exchange gifts. Обмениваться подарками. Have a family dinner. Устраивать семейный ужин. Cook special food. Готовить особые блюда. Stop the video 
and put down the words in your vocabularies. Сделайте стоп и запишите слова в словарике. Well, let's practice the words and make up sentences. Давайте потренируемся и составим предложение. Dress up. The children dress up at Halloween. Have street parades. People have street parades on Victory Day. Light bonfire. Make up your sentence. Составьте свое предложение. We light bonfires at Maslenitsa. Decorate the house. We decorate the house on New Year's Day. Exchange gifts. Many people exchange gifts on New Year's Day and at Christmas. Have a family dinner. We traditionally have a family dinner on birthday and New Year's Day. Cook special food. Many people cook special food on different holidays. Let's have a look at the word harvest. What does it mean? Harvest урожай. But it has got two meanings. Смотрите, слово harvest – урожай – имеет два значения. Harvest time around the world. What is the text about? Как вы думаете, о чем будет текст, который мы будем с вами читать? Harvest time – время урожая. Around the world – в мире. Вы знаете, в разное время года – в зависимости от климата, в разных странах собирают урожай. But first, pay attention to word harvest. Остановимся на слове harvest. У него два значения. Если это существительное, то это урожай. Время урожая. Время, когда мы собираем созревшие овощи, фрукты, злаки. А еще... В значении глагола harvest – это процесс сбора урожая. So, autumn is harvest time in our country. Осень – это время урожая в нашей стране. Farmers harvest in autumn. Фермеры собирают урожай осенью. Now, we are. Ready to start working with the text. As we have already said, the text is probably about harvest. Мы с вами уже предположили, что текст, вероятнее всего, будет о времени сбора урожая. When is harvest time in your country? Give an answer. Устно дайте ответ на вопрос. Когда же наступает время урожая в нашей стране? Autumn is harvest time in our country. Well, you have got a text. Перед вами текст. You can see some gaps in the text. Вы увидели в тексте пропуски. 
You can open your book, page 96, and read the text, exercise 3, completing the gaps. Прочтите текст и самостоятельно попробуйте вставить пропущенные слова, которые подходят по смыслу. Stop the video and work with the text. Остановили видео и работаем с текстом. Now, as you have finished reading the text, let's listen to it. Теперь, когда вы дочитали текст, заполнили пропуски, давайте прослушаем и проверим, правильно ли вы это сделали. Module 8. Special days. Unit 8A. Exercise 3A. Page 96. Harvest time around the world. Autumn. Thanksgiving is a big festival in the USA and Canada to celebrate the harvest. Canadians celebrate it in October and Americans in November. Some cities have parades and people have family dinners. Turkey, sweet potatoes, And cranberry sauce are popular foods on this day. And there's always some sweet pumpkin pie for dessert. Winter In northern India, They harvest their wheat in spring, which is in late February or early March. This is also the time for Holi, a Hindu harvest festival that lasts five days. People dress up and light fires. Farmers decorate their cows with flowers and let them run free in the streets. Spring In late March or early April, some people in the Philippines celebrate the Banana Festival. This is a harvest festival about different varieties of bananas. During the festival, Children dress up in banana costumes and dance in the streets. There is also a cookery competition, where cooks use only bananas to make their dishes. Summer Chuseok is the Korean Harvest Moon Festival and an important holiday in Korea. The festival lasts for three days, usually sometime between August and October. Children dress up and people make sweet rice cakes with fresh fruit. Well, I hope you managed with the task Or if you had mistakes, you corrected them. Надеюсь, с заданием вы справились, а если были ошибки, вы их, конечно, исправили. In the text, there were words in bold. В тексте вам встретились слова, выделенные жирным шрифтом. 
You are to copy them out and learn. Их нужно выписать и выучить. Source, dessert, wheat, run free, varieties, cookery. Stop the video and write the words. Сделайте стоп и запишите эти слова в словарь. Well, your homework is to read the text, translate it, and learn new words. Дома, пожалуйста, внимательно перечитайте текст, выучите слова и постарайтесь понять, о чем был текст. So, that's all for today. Goodbye and good luck, children!